హై అండి వెల్కమ్ టు పైదాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ వచ్చాక దీని గురించి అంటే హెరర్ హ్యాండ్లీ సో ఫస్ట్ హెరర్ అంటే ఏదో డిస్కస్ చేద్దాము దాని తర్వాతకి ఆ ఎర్రర్ని ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయాలో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ ఎర్రర్ అంటే ఇంటర్రప్టింగ్ నార్మల్ ఎగ్జిక్యూషన్ ఆఫ్ ఏ కోడ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎర్రర్ సో నార్మల్గా ఏదైనా ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉందనుకోండి సంథింగ్ సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతా ఉందనుకోండి ఏదైనా వచ్చి అక్కడ మీకు ఇంటరప్ట్ చేస్తే మీ యొక్క ప్రోగ్రామ్ని ఏదైనా ఆపితే అప్పుడు మనకు ఒక ఎర్రర్ అక్కడ అవుతుంది ఓకేనా సో ఆ ఎర్రర్ అక్కడ అవుతుంది కాబట్టి ఆ ఎర్రర్ని మనం ఇంకొక పేరుతో ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే ఎక్సెప్షన్ అని చెప్పుకోవచ్చు ఎక్సెప్షన్ ఓకేనా సో ఆ ఎక్సెప్షన్ అంటే ఆ ఎర్రర్ని విల్ వి విల్ హ్యాండిల్ బై యూజింగ్ హెర్ర హ్యాండ్లింగ్ సో నార్మల్గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ని మనము ఒకవేళ లైక్ ఏదైనా వచ్చి ఇంటరప్ట్ చేస్తే ఆ యొక్క ఎర్రర్ని మనము హ్యాండిల్ చేసే దాన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎర్రర్ హ్యాండ్లింగ్ అంటాము అదేవిధంగా ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ కూడా అంటాము ఓకేనా సో మీరు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేయొచ్చు అంటే మనకి ఇక్కడ కొన్ని ఉంటాయి అన్నమాట బ్లాక్స్ ట్రై బ్లాక్ ట్రై ఎక్సెప్ట్ బ్లాకు ఎక్సెప్ట్ బ్లాకు ఎల్స్ బ్లాకు ఎల్స్ బ్లాకు అండ్ అదేవిధంగా మనకి ఫైనలీ బ్లాక్ ఓకేనా సో ట్రై బ్లాక్ ట్రై బ్లాక్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఆ ట్రై బ్లాక్లో ఎప్పుడైనా సరే ఫ్యూచర్లో ఎర్రర్ వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉంది అనేది అనుకుంటారు చూడండి ఫ్యూచర్లో ఇక్కడ ఎర్రర్ రావచ్చు అని ప్రిడిక్ట్ చేస్తారు చూడండి ఆ సిచ్యువేషన్లో మనం ఆ రిస్కీ కోడ్ అనేది ఈ ట్రై బ్లాక్లో రాస్తాం అనమాట రిస్కీ కోడ్ ఈ ట్రై బ్లాక్లో రాస్తాం ఓకేనా రిస్కీ కోడ్ అనేది ట్రై బ్లాక్లో రాస్తాం ఇన్ కేస్ ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి ఇన్ కేస్ ఎర్రర్ ఉందనుకోండి ఆ రిస్కీ కోడ్లో మీకు ఏమైందంటే ఇమ్మీడియట్గా ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ అనేది మీకు రన్ అవుతుంది ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్లో నేను రాసిన ప్రింట్ ఎర్రర్ అని చెప్పి రాసిన అనమాట అంటే ట్రై బ్లాక్లో మీకు ఒకవేళ రిస్కీ కోడ్ ఉంటే ఆ రిస్కీ కోడ్ అనేది మీకు ఒకవేళ ఎర్రర్ ఉంటే అప్పుడు మీకు ఏం చేస్తుందంటే ఎక్సెప్ట్లో మీకు ఎర్రర్ ఉందని చెప్తుంది ఓకేనా ఇన్ కేసు ట్రై బ్లాక్లో ఎర్రర్ రాకుంటే రాలేదు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అప్పుడు మీకు ఏం రన్ అవుతుంది అంటే ఎల్స్ రన్ అవుతుంది సో ఎల్సో మీరు చూసినట్లయితే అక్కడ మీకు నో ఎర్రర్ అని చెప్పేసి ఉందన్నమాట అంటే ఒకవేళ ట్రైల్లో ఎర్రర్ ఉంటే ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది ఒకవేళ ఎర్రర్ లేకపోతే ఎల్స్ బ్లాక్ హ్యాండిల్ చేస్తుంది సో అదేవిధంగా మీరు చూసినట్లయితే ఫైనలీ లాస్ట్ ఫైనలీ అంటే ఏంటంటే మీకు గుర్తుపెట్టుకోండి మీకు ఎప్పుడైనా సరే ఇక్కడ అంటే ట్రైలో కానీ ఎర్రర్ ఉన్నా లేకున్నా కూడా ఫైనలీ అనేది ఆల్వేస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఎప్పుడైనా కూడా ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఎప్పుడైనా కూడా ప్రింట్ అవుతుంది ఈ ఫై ఆల్వేస్ అనేది ఎప్పుడైనా కూడా ప్రింట్ అవుతుంది గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు ట్రై బ్లాక్లో ఫ్యూచర్లో ఎర్రర్ వచ్చే కోడ్ రాసుకుంటారు ఇన్ కేస్ ఎర్రర్ వస్తే ఆ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ హ్యాండిల్ చేసి చూపిస్తుంది అనమాట అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్ అనేది ఎప్పుడైతే ఎర్రర్ రాలేదో అప్పుడు చూపిస్తుంది ఫైనల్ అనేది ఆల్వేస్ ప్రింట్ అవుతుంది ఓకేనా ఫైనల్ అనేది ఆల్వేస్ ప్రింట్ అవుతుంది సో దీనివల్ల మనకేంటి లాభం అంటే ఇన్ కేస్ మీరు నార్మల్గా ఏదైనా కోడ్ రాసిర్రు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఏ ఈక్వల్ టు వన్ రాసిర్రు బట్ ప్రింట్ బి అంటారు బి అనే వేరియబుల్ నేను అస్సలు తీసుకోలేదు బి అనే వేరియబుల్ నేను అస్సలు తీసుకోకపోతే ఇక్కడ నేను ప్రింట్ చేస్తే నాకేమంటుందంటే బి ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అని చెప్తుంది కదా B is not defined అని చెప్తుంది సో ఇప్పుడు నేను ఒకవేళ ఇక్కడ రన్ బటన్ పెట్టుకొని క్లిక్ చేసినట్లయితే నాకు ఎర్రర్ వస్తుంది అనమాట బి ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అని చెప్పేసి అంటే నా యొక్క టోటల్ ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అయిపోతుంది డిలీట్ అయిపోతుంది అంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కదా ఆగిపోతుంది అనమాట టర్మినేషన్కి వస్తుంది సో మళ్ళీ ఈ ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ వల్ల నీకేంటి యూజ్ టర్మినేట్ అవ్వకుండా ఆపుతుందా అంటే సో ఈ ఎర్ర హ్యాండ్ వల్ల నీకేంటి యూజ్ అంటే ఇన్ క్లేస్ నేను ఈ రిస్కీ కోడ్ దగ్గర ఇక్కడ ఈ రిస్కీ కోడ్ ఉంది కదా ఈ రిస్కీ కోడ్ దగ్గర ఒకవేళ నేను ప్రింట్ బి అనే రాసాను అనుకోండి ఈ రిస్కీ కోడ్ లోపల నేను ప్రింట్ బి అని రాస్తే ఈ ప్రింట్ బి అనేది ఎర్రర్ వస్తుంది కదా నా ప్రోగ్రామ్ అనేది టర్మినేట్ అవ్వదు ఇమీడియట్గా ఎర్రర్ ఉంది అని చెప్పేసి నాకేమైతుంది అంటే ఈ ఇది ఇమీడియట్గా ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ వచ్చేసి నాకు ఎర్రర్ అని చెప్పి అంతే ఎర్రర్ అని చెప్పి ప్రింట్ వస్తుంది అంతే ఓకేనా అంటే నా ప్రోగ్రామ్ టర్మినేట్ అవ్వదు ఎట్లాంటి ఎర్రర్ చూపించదు ఓన్లీ ఆ ఎర్రర్ని హ్యాండిల్ చేస్తుంది అంటే మీరు ఒకవేళ ఒక థౌజండ్ లైన్స్ ఆఫ్ కోడ్ని రన్ చేస్త
థియరీ ఓకేనా నేను నెక్స్ట్ మంత్ ఒక కొత్త బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కామెంట్ సెషన్లో ఫ్రీ డెమో లింక్ ఇచ్చాను ఓకే ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి డెమో నచ్చితే జాయిన్ అవ్వండి అండ్ నెక్స్ట్ ప్రాక్టికల్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్గా ఇవంతా కూడా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి వెల్కమ్ టు పైతాన్ లైఫ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మీరు ప్రీవియస్గా ఎర్ర ర్యాండింగ్ సంబంధించిన థీరీ చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రాక్టికల్ చూద్దాము ఓకేనా సో హెరర్ హ్యాండ్లింగ్ ప్రాక్టికల్ చూసినట్లయితే డాట్ పీవై బట్ రన్ చేస్తున్నాను సో ప్రాక్టికల్ చూసినట్లయితే సో సంథింగ్ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే ఏమైతే చూద్దాం ఫస్ట్ ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్లే ఏ ఈక్వల్ టు వన్ ప్రింట్ బి చేస్తున్నాను ప్రింట్ బి చేస్తున్నాను యాక్చువల్ ఇక్కడ బి చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే యాక్చువల్గా బి అనేది లేదు వేరియబుల్ ఎర్రర్ రావాలి కదా సో రన్ చేస్తున్నాను రన్ చేసినట్టు చూడండి మనకి నేమ్ బి ఈస్ నాట్ డిఫైండ్ అని చెప్పి ఎర్ర వచ్చింది ఓకేనా నేమ్ బి ఈస్ నాట్ డిఫైండ్ అని చెప్పేసి ఎర్ర వచ్చింది సరే ఇప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా ఇంటర్రప్ట్ చేయడం వల్ల నాకు ఇబ్బంది అవుతుంది అనమాట అలా చేయకుండా నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ ఎర్రని హ్యాండిల్ చేయాలి ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తా అంటే సింపుల్గా ట్రై బ్లాక్ రాస్తాను అనమాట ట్రై ట్రై బ్లాక్ రాసి సేమ్ ఇదే స్టేట్మెంట్ ఇందాక ఏదైతే ఎర్ర వచ్చిందో అదే స్టేట్మెంట్ నేను హ్యాండిల్ చేస్తాను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తానంటే ఇలా హ్యాండిల్ చేస్తాను ఓకేనా ఇలా హ్యాండిల్ చేసి ఎక్సెప్ట్ రాసేస్తాను సింపుల్గా ఎక్సెప్ట్ ఏం రాస్తానంటే ప్రింట్ ఇక్కడ ఏం రాస్తానంటే ఎర్రర్ అని రాస్తాను ఎర్ర వచ్చింది అంటాను ఓకేనా సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఎల్స్ రాస్తాను ఓకేనా ప్రింట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే నో ఎర్ర అని చెప్పి రాస్తాను అనమాట నో ఎర్ర ఓకేనా సో దెన్ ఏం చేస్తానంటే ఫైనలీ రాస్తాను అనమాట ఫైనలీ సో ఫైనలీ రాసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేసినట్లయితే ప్రింట్ చేసినట్లయితే ఇక నాకు ఏమైతే చూడండి ఆల్వేస్ ఆల్వేస్ ఓకే ఆల్వేస్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ ట్రై బ్లాక్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇన్ కేసు మనకి ఇక్కడ రిస్కీ కోడ్ ఉందనుకోండి దీని రిస్కీ కోడ్ అని కూడా చెప్పినా అనమాట ఓకేనా రిస్కీ కోడ్ ఉందని చెప్పినా అనమాట రిస్కీ కోడ్ ఓకేనా సో ఇది నాకు ఎర్ర వచ్చిన ఎమ్మడే నాకు ఏమైందంటే నాకు ఎర్రని చూపించదు చూపించకుండా నాకు ఏమైతుంది అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఎక్సెప్ట్ ఓకేనా ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ అనేది ఈ ఎర్రని హ్యాండిల్ చేసి ఎర్ర అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట సో ఇప్పుడు రన్ చేసినా చూడండి ఓకేనా సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ నీట్గా మనకి ఎర్ర అని వచ్చింది దాని తర్వాత ఆల్వేస్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది ఎర్ర ఉంటే ఎర్ర అని వస్తుంది ఒకవేళ ఎర్ర లేకపోతే ఏమైతుంది అంటే ఇప్పుడు ఎర్ర లేకపోతే ఇక్కడ ఎర్ర లేకపోతే చూడండి ఇక్కడ బి అని ఇచ్చాను కదా ఒకవేళ ఎర్ర లేకపోతే ట్రై బ్లాక్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఎల్స్ బ్లాక్ వస్తుంది అదేవిధంగా ఫైనల్ బ్లాక్ వస్తుంది మూడు అవుట్పుట్లు వస్తాయి అనమాట సో రన్ చేస్తున్నాను చూడండి చూడండి ఇక్కడ రన్ చేస్తాను చూడండి బి వచ్చింది అవుట్పుట్ అండ్ ఎల్స్ బ్లాక్ వచ్చింది అండ్ ఫైనల్ బ్లాక్ వచ్చింది ఓకేనా అర్థమవుతుంది కదా సో ఇది సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా తీసుకుంటాం అనమాట ఎర్ర వస్తే ఎర్ర వస్తే ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఫైనల్లీ వస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఎర్ర ఓకేనా సో ఎర్ర వస్తే నాకు ఓన్లీ ఎక్సెప్ట్ అండ్ ఫైనల్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది చూడండి ఇప్పుడు రన్ చేస్తాను రన్ చేస్తే ఓన్లీ ఎర్ర అండ్ ఫైనల్ అనేది అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట సో లైక్ ఇంకా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనం ఎర్ర నేమ్స్ కూడా మెన్షన్ చేసుకోవచ్చు నో ప్రాబ్లం ట్రై బ్లాక్కి తప్పనిసరిగా ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ రాయాలి ఓకే నాకు గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రై బ్లాక్కి తప్పనిసరి ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ రాయాలి డైరెక్ట్ ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ రాయకూడదు ట్రై రాస్తేనే ఎక్సెప్ట్ రాయాలి ఓకే నా ట్రై ట్రై సంథింగ్ ప్రింట్ ప్రింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లస్ ప్లస్ ఈజ్ ఇట్ పాసిబులా కాదు పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి నేను ఎక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను అనమాట ఎక్సెప్ట్ సో ఎక్సెప్ట్ చేసి ఇక్కడ నేను రాస్తున్నాను అనమాట టైప్ ఎర్రర్ అని నిన్నే మెన్షన్ చేస్తున్నాను ఎర్రర్స్ ఓకేనా టైప్ ఎర్ర అండ్ ప్రింట్ ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఎక్సెప్ట్ ఓకే సో ఎక్సెప్ట్ ఎక్సెప్ట్ సో ప్రింట్ ప్రింట్ టైప్ ఎర్ర అని చెప్పేసి నేను చెప్తున్నాను టైప్ ఎర్ర ఓకేనా సో ఇంకొక ఎక్సెప్ట్ కూడా రాసుకోవచ్చు మల్టిపుల్ ఎక్సెప్ట్స్ రాసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఏం రాసుకోవచ్చు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది వాల్యూ ఎర్ర అని రాస్తున్నాను అనమాట సో వాల్యూ ఎర్ ప్రింట్ ప్రింట్ ఓకేనా సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి వాల్యూ ఎర్ర అని చెప్పేసి చెప్తున్నాను ఓకేనా ఇన్ కేసు ఒక ట్రై బ్లాక్ ఎన్నెన్న ఎక్సెట్ బ్లాక్ రాసుకోవచ్చు అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ట్రై బ్లాక్ లేకుండా ఎక్సెప్ట్ బ్లాక్ రాయలేము ఓకేనా అది గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ట్రై ఉంటే పక్క ఎక్సెప్ట్ ఉండాలి ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏ ఎర్ర అయితే ఆ ఎర్ర
ఇప్పుడు దీన్ని చూడడం వల్ల ఏమైతుంది అంటే మీకు ఆటోమేటిక్గా లైక్ ఎర్ర సంథింగ్ వచ్చిందని చెప్పేసి నోటిఫై చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ఎర్రని రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇది ఎర్ర హ్యాండ్లింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ సో మీరు లైక్ ఇప్పటి నుంచి ఎర్ర 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 వచ్చే ఛాయిస్ ఉంది ఫ్యూచర్లో అనేది అప్పుడు మీరు ఏం చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ట్రయల్ లోపల ఈ రిస్క్ కోడ్ దగ్గర ఎర్ర వచ్చే సిచ్యువేషన్ ఉన్న కోడ్ని అయితే పెట్టండి అనమాట ఓకేనా సో ఇది ఎర్ర లెర్నింగ్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకవేళ మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ